Bwana mambo vipi ndugu zangu na asalamu alaikum kwa waislamu wenzangu lakini kwa upande wa pili naweza kusema Bwana Yesu asifiwe. Mimi na itwa Mr House Decoration na kama ambavyo mnavyofahamu maana ni mtu ambaye pia na kaji maarufu fulani mtandaoni haswa kwenye YouTube channel lakini pia na account ya Instagram. Ni kijana ambaye na shughulika na masuala mazima ya ujenzi. Nilisema ujenzi maana yake ni mimi ni fundi tope tunaweza kusema kwa lugha nyepesi. Ni fundi tope, ni fundi ambaye na uweza na uwezo wa kujenga nyumba kuanzia kwenye msingi na nikafanya mpaka na finishing pamoja na decoration zake. Kwa hiyo hiko ndo kitu ambacho mimi kimenifanya nifahamike. Lakini kwa majina na itwa Muhammad Saif lakini jina la kibiashara naitwa Mr. House Decoration. Sasa binafsi nikuongeze kwa watu ambao umefikia maana ni vijana wachache sana wameweza kufikia hatua kama hiyo ambayo ilikuwa na wewe. Eh labda ni ni ni, ni watu wenda wapataka wafahamu tofauti ya Mr. House Decoration anayedili na ujenzi wa nyumba na wajenzi wengine tofauti kwako. Uh, tofauti ya Mr. House na mafundi wengine kitu cha kwanza kabisa ambacho ndo mtaji wangu mimi ni uaminifu hicho ndo kitu ambacho mimi huaga nazingatia sana kwa mteja na kwenye shughuli zangu na kitu cha pili ubora kwenye kazi cha tatu creativity ubunifu ndo vitu ambavyo mara nyingi mimi huwa nazingatia kwenye shughuli zangu na ndio vinanipa utofauti wa mimi na mafundi wengine hmm. umekuwa ni mtu ambaye una wajengea watu wengi ambao wa nje ya nchi Eh hey, tumeweza kuona kila unapokuwa umeposti kuna kwa Instagram yako na YouTube yako unasema mwenye nyumba hii alipo nchini Tanzania iko nje ya nchi. Nataka nifahamu uko ni rais kiasi gani kuweza kuwapata wateja wale ama umekuwa ni rais kiasi gani wao kuweza kukuamini wewe? Ah uh, kwanza ni seme haikuwa rais kutokana na mifumo yenyewe ilivyo. Nadhani nyinyi mmekuja hapa wote ni vijana wenzangu mnaelewa namna ambavyo sisi haswa watoto wa kimaskini tunavyojitafuta na kufika kwenye zile tunaweza kusema the success yani mafanikio ambayo sisi tunahitaji kufika ni ishu sana unajua sisi hatuja mimi binafsi mimi nikijisemea mimi kwetu ndo tajiri yani yani nikisema mimi kwetu ndo tajiri maana yake yani baba hakuweza kunipa mtaji wala mama kwa macho yao yote yapo kwangu sasa ni vigumu sana na ndio maana nasema sio rahisi kupenetrate kwenye 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 mafanikio na mpaka mimi kufahamika na hao watu ambao wewe umewazungumza watu ambao wako nje za nchi ndio tunarudi kule kule kwenye mtaji wangu wa kwanza ni uaminifu lakini pia kwa sababu kazi ninazozifanya mimi zinaonekana mimi ni fundi wa kileo ni fundi ambaye kazi zangu ninavyofanya na post kwa hiyo na dunia sasa hivi ipo kiganjani. Kwa hiyo watu wanaona, wanapeana taarifa na uzuri ni kwamba nimeweza kuaminisha watu kwa sababu niki mimi na utamaduni wangu mmoja nikishika project yani aidha labda nyumba naanza nayo chini basi ninahakikisha mpaka naimaliza. Kwa hiyo wanaona muendelezo na mwisho wa siku wanakuwa wanaamini kabisa kwamba da huyu dogo kuna kitu anacho na ndio maana wanakuta wao wananitumia mimi. Lakini pia sababu nyingine ambayo ninge ieleza ya mimi kufanya kazi sana 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 na watu wa nje ni kwa sababu ya na ya ya ya, ya uaminifu pia watu wengi walio nje wamekuwa wanaumizwa na ndugu zao yani wamekuwa wana mtu anapambana nje huko anatafuta pesa alafu akisema hatume pesa nyumbani huko kwa ndugu zake labda wamjengee akija kurudi vitu wanavyokutana navyo vinakuwa ni tofauti kabisa na alivyovitarajia kwa hiyo watu wengi wamekuwa wanaumizwa na vilio vimekuwa vingi sana. Kwa hiyo sasa unapokuwa wewe kama wewe unapoona opportunity na nafasi ya kuweza kuwasaidia watu kwa namna moja ama nyingine basi unakuwa hakuna namna inabidi unaingia unawasaidia watu na kwa mwisho wa siku haya maisha alafu mwisho wa siku kila mmoja atakufa ata tu. Kwa hiyo wakati mwingine natakiwa tutende mema hapa hapa duniani lakini mema ambayo na wewe nayo una faida nayo. Kwa hiyo mimi nasema ni mkombozi wa watu ambao wanaishi nje ya nchi kwa ajili ya kuhakikisha wanapofanya mambo yao huku bongo basi mipango yao inaenda kama ambavyo walivyopanga sasa ukimfanyia mtu mmoja wana, wana wa, ye, ana, uo, anakuwa ni brand, brand, anakuwa ni ni brand wako ambasada anakuwa anakutangaza kwa watu wengine kwa sababu wahanga ni wengi na wanaoishi nje ni wengi kwao anakuwa anakutangaza na nini kwao jina linakuwa linakuwa mwisho wa siku unakuwa ni mtu ambaye watu wanakuwa mimi na kazi zinakuwa nyingi mnakuwa na mawasiliano gani na yule mtu ambaye yuko nje yani kuanzia siku ya kwanza anapokuwa 
amekutafuta ili uweze kumjengea huo mnawasiliana vipi mpaka kufikia tua nyumba imekamilika huo unamuonishaje yani nataka tunize mazingira kwa yule ambaye labda ana samani afanye kazi na wewe alafu ajui mrejeshe kupata vipi kwanza mimi unanicheki una WhatsApp kupitia namba 0659777756 hiyo ni namba yangu ambayo ipo WhatsApp kwao unaponicheki WhatsApp pale unakuwa nakupa sasa information namna ambavyo tunavyofanya kazi kwa mfano nitakupa mifumo ambayo mimi nafanya kazi na watu wangu wa nje unajua wateja zangu mimi ni aina mbili tu wateja wa ndani na wateja wa nje mteja wa ndani anakuwa ananilipa riba chaji kwa maana ya gharama za ufundi tu si usiki na kununua chochote kwa hiyo yeye nakuwa sina shida naye sana wala nakuwa siumizi kichwa sana sasa kuna ule mteja ambaye yuko nje ndio karibu asilimia sabini ya wateja zangu ni wa style hiyo yeye anapokukabidhi site yake anataka umpigie hesabu kwamba hii nyumba ita cost bei gani unaweza ukambia bwana nyumba na cost ba milioni 60 mpaka kumalizika au labda milioni 40 au 55 sasa anaweza akajenga kwa kwa awamu labda akasema bwana tujenge msingi mpaka boma boma anamaanisha zile tofali za kusimama mpaka kwenye renta sasa unatakiwa umpigie hesabu mpaka hapo ambapo yeye amehitaji baada ya hapo sasa anakutumia pesa menielewa vizuri akisha kutumia pesa wewe sasa unakaa chini na ile pesa ambayo hiyo pesa ndani yake makubaliano ambayo mimi na yeye ambayo tumekuwa tumeingia na kampuni kwa sababu hapo inakuwa inasimama kampuni tena sio mimi sababu hii ni kampuni official kabisa kampuni inachukua asilimia kumi ya project ambayo yeye atakayokuwa ameifanya kwa mfano ametuma milioni kumi kampuni inachukua asilimia kumi ya usimamizi wa project yake lakini hiyo asilimia kumi ni kwamba hayuhusiani na riba chaji wala material ina maana inapotumwa tu milioni kumi pale tunatolea mfano tu wa milioni kumi inapotumwa tu milioni kumi pale kampuni kama kampuni inachukua milioni moja ambayo ni asilimia kumi ya hiyo milioni kumi hii tunachaji milioni moja kwa sababu kazi ya kusimamia ujenzi wa mtu ni kazi ambayo ina inaumiza ina kichwa sababu kuna kununua cement unakuwa ile nyumba kama ya kwako sasa kwa kampuni kama kampuni inachukua asilimia kumi ili hata sisi tusiingie na matamanio na ile hela ambayo ametuma mteja tubaki tu kwenye zile leba chaji zetu ambazo tutakazokuwa tumepanga naye labda bwana unachukua asilimia kumi imebaki milioni tisa kwenye hii milioni tisa sasa tunaanza kununua tofali labda milioni tatu na kujenga mpaka boma labda tufanye mfano labda milioni nne kwa hiyo kwenye milioni tisa yake kuna tatu kuna nne juma milioni saba ikishafika milioni saba pale maana yake sasa kuna kwa kumebaki milioni mbili ile milioni mbili labda itanua simenti mchanga screen kwa pesa yake inakuwa inaisha kwa style hiyo mpaka ambapo tutakapokuwa tumefikia tamati ya kile ambacho tumekubaliana sawa labda kwa ufupi tu ni ni, ni rahisi kiasi gani uweze kufikia mafanikio ambayo ulikuwa nayo jana mdogo eh una unamiliki una kampuni otherwise una unamiliki una YouTube channel ambayo unafanya kazi ya ujenzi ambayo watu wengi hawajaweza kufikia tu hiyo kwa ufupi sana kabla hiyo swali Ofa ambazo tunazozitoa kwanza ni kuhakikisha jambo lake linakuwa vizuri. Aha. Kwanza kampuni yangu inaitwa Mr House Building Solution na hii kampuni ina ina ina, ina ofa nyingi ndani yake. Miongoni mwa ofa ambazo tunazitoa kwa mteja, kitu cha kwanza kabisa tuna tu, tuseme ni kuhakikisha mteja anapata kilichokuwa bora. Na ndio maana nikasema mwanzo kabisa wa hii place kwamba mimi na wao na mafundi wenzangu utofauti wetu ni creativity na ubora. Kwa hiyo mpaka hapo nadhani nimejibu swali lako vizuri ofupi mafanikio gani kwa njia gani ambazo ulipita mpaka ufikia tu hapo kwa utasimama kwa na YouTube channel kubwa yenye kazi za ujenzi njia ni uaminifu yani hata nyinyi vijana wenzangu na washauri yani uaminifu ndio kila kitu uwezi kupenya kama utakuwa sio mwaminifu hakuna mimi nasemaga kila siku hakuna mganga hakuna chochote kwenye 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 success zaidi ya kuwa mwaminifu tu basi mtu yote ambaye unamuona ame, ame feli, na alipata nafasi ya kufaulu basi ujue alikuwa sio mwaminifu. Kwa mimi karata yangu kubwa ni kwenye uaminifu tu basi. Yaani hakuna kitu kingine. Kwa mteja mpya ambaye anatamani afanye kazi na wewe jinsi gani anaweza kukufata? Eh ama 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 kuna nini ambacho unaweza kumwambia? Mimi napatikana sehemu tatu. 
napatikana kwenye YouTube channel yangu ambayo ni Sanuka Media na niliamua iitwe Sanuka kwa sababu ya kuwasanua watu mambo mbalimbali kuhusiana na masuala mazima ya ujenzi. Lakini pia sehemu ya pili ni kwenye Instagram. Ni Instagram natumia Mr. Uneka underscore house decoration TZ lakini pia sehemu sahihi ambayo pia unaweza kunipata kwa haraka ni kwenye WhatsApp yangu ama kwenye kunipigia simu kawaida ambayo namba zangu ni 0659877756 hiyo namba ipo WhatsApp lakini pia ukinipigia kawaida unanipata Okay uh hapo hapo bwana tunaona wasali wetu wengi walikuwa wanakamatwa na mimi kwa gari zaidi ya majina. Haya. Aliza sasa hivi tunaona wasali wetu kama mmeuka. Wengi wanaanza kujituma kutoka na mimi ndio kuliko kununua magari na shoka. Mm. Wewe kama mtu ambaye unafanya hizi kazi, unaweza kupata uto gani kwa wasanii kutoka kwa nchi ndio wanafanya vizuri ambao labda wanafikiria kujenga lakini bado wana wasiwasi wa kujenga kwa nini? Kwanza kwenye swala la wasanii ni nilipata bahati pia nijibu ile swala nilipata bahati ya kufanya kazi na wasanii mbalimbali. Mtu wa kwanza kabisa kufanya naye kazi ni Diamond. Nilifanya naye nilijenga mimi nilihusika kwenye swala la nyumba yake ya Madale ya kwanza kabisa kabla hajakuwa Diamond huyu ambaye tunamfahamu kipindi hiki alikuwa bado naye anajitafuta ana, ana, ana kusema. Yeah. Ehe, kwenye nyumba yake ya Madale nilihusika na kwenye balcony zile ambazo ziko kwenye swimming yake. Tunafahamiana yani kuna baadhi ya kuna madilisha ya PVC nilihusika kwenye nyumba yake ya Madale. Lakini connection ya kwenda kwa Diamond nilipata kwa Madi. Madi ndo alikuwa mtu wa kwanza kufanya naye kazi. Madi ana nyumba yake kwa Robati kule Goba kule. Nilihusika mimi kwenye swala zima la kufanya decoration kule ndani. Swali lako nikirejea kwenye swali lako ni kwamba huito kwa wasanii. Wasanii kwanza wanatakiwa wasiogope ujenzi sababu wasanii wanaamini ili ujenge unatakiwa na pesa nyingi ili ujenge unatakiwa ujenge jumba fulani ambalo litakalo kuwa kubwa na wamekuwa na tishiana nimeona hapa katikati kuna baadhi ya wasanii wameweza kuperform vizuri kwenye swala zima la kujenga tumeona dada yetu nani uopa siku yule na amefanya nyumba nzuri sana mji wako alikazalika na Aristote pamoja na nani yule anaitwa Peter Msechu yeah. wamefanya vizuri lakini hii imeleta motisha kubwa sana na mimi nimependa alichokifanya kwa sababu wanafanya wanawatia asila wasanii wengine ambao wanapata pesa lakini hawafikia hatua ya, ya kujenga. Kwa hiyo iko vizuri wasanii wajenge milango ndio hii na wasanii wako bize sana na ni watu ambao natamani sana ni wanafanya nao kazi. Kwa hiyo wakinipa jambo lao yeye hata kama anapiga show Ulaya huko iko mikoani yeye ananiachia mimi jambo lake Mr. House mimi nalimaliza na mpaka na mkabizi jambo lake linakuwa liko vizuri. Kwa hiyo waje ofisi hapa Mr. House Building Solution ipo kwa ajili yao. Sawa tumalize ni la mwisho wote wewe. Neno la mwisho vijana tu waaminifu. Mimi na, na kazia kwenye uaminifu kwa sababu ndio sehemu ambayo imenipa nafasi ya mimi kuwa hapa mpaka nyinyi mmeweza kunifikia. Ni uaminifu kuwa mcha Mungu tenda aliyo mema usiwakosee watu ambao wanakupa riski na watu wengine pia heshimu watu heshimu muda utafanikiwa hakuna miujiza kwenye mafanikio. Mobix mobi mbaburaza kwa utajere wa kigoma e, Kama kawaida yetu e, 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 Mina kuambia hivi Usi, Usisema kusema rabuda Unasau kusabu subscribe e, kus, e, e, Kusabu subscribe e, Bina TV Yanu kifika padu Ukiona bina TV Pare pare Unasasabu nane klabu Unabonyeza kareka kengere Ngaranganja Tayari <laughs>